Меня всегда восхищала в нем эта любовь к людям. Вера в каждого, вот каждый все может. Человек — это для него было чудо какое-то. Для Мантаса было важно, как люди себя чувствовали. Это вам мало показывают. Мантас Квидоравичус, литовский документалист, погиб в оккупированном Мариуполе в конце марта. По словам очевидцев, был задержан российскими военными из-за литовского паспорта. После нескольких дней поисков жена нашла его тело на обочине дороги. Мужчина был застрелен двумя выстрелами. Агрессор стремится стереть с лица земли какие-либо упоминания о своих преступлениях. Поэтому они убивают всех возможных свидетелей – военных, гражданских и журналистов. Если бы режиссер Мантас Квидоравичус не был убит, он мог бы рассказать о преступлениях, совершенных русской армией в Мариуполе. Он снял бы истории людей, которые скрывались в Мариупольском драматическом театре. Рассказал бы, как обычные мариупольцы погибали не только от вражеского оружия, но и от голода, обезвоживания и отказа оккупантов предоставить гуманитарный коридор. В его фильме мир мог бы увидеть ужасающие кадры обстрелов Азовстана. Он бы рассказал все это сквозь истории простых людей, ставших заложниками войны. Убийства и обстрелы работников СМИ являются грубым нарушением международного права. Враг может закрывать глаза на законы, но закрыть глаза миру на преступления ему не удастся. Ведь чтя память погибших за правду, мы продолжаем рассказывать их бессмертные истории.